Pokret za sekularnu Hrvatsku, Udruga Protagora, Udruga Liberos, Inicijativa Nisam vjernik, Ateisti i Agnostici Hrvatske i ove su godine organizirali prosvjedni skup protiv četiri ugovora Republike Hrvatske sa Svetom stolicom. Od prošlogodišnjeg prosvjednog skupa nije došlo ni do kakvih pomaka po pitanju sekularnosti, posebno ne najbolje, odnosno ne u pravcu poštivanja ustavne odredbe o odvojenosti vjerskih zajednica od države, rekao je Alan Sorić, član pokreta za sekularnu Hrvatsku i član upravnog odbora Protagore za Kroll HR. Vatikanski ugovori, osim što su u izravnoj koliziji sa Ustavom, stavljaju Republiku Hrvatsku, odnosno njezine građane, u neravnopravan položaj sa Svetom stolicom i u tom smislu ti ugovori predstavljaju i narušavanje državnog suvereniteta, istakao je Sorić. Država u kojoj vjerski poglavari imenuju i razriješuju učitelje u školama i određuju sadržaje školskih učbenika dok građani te države to plaćaju, nije suverena. Samo sekularnost, odnosno stroga odvojenost države od vjerskih zajednica omogućuje potpunu slobodu vjeroispovijesti svim vjernicima, neovisno o njihovoj vjeri, odnosno slobodu od vjeroispovijesti onima koji nisu vjernici, poručuje. Žene u Saudijskoj Arabiji bez dopuštenja muškog skrbnika nemaju pravo na rat, liječničku skrb, putovanje, osobnu iskaznicu i putovnicu i ne smiju voziti auto. Stoga peticija koju je potpisalo više od 14.500 osoba predstavlja pravi presedan u tom ultrakonzervativnom islamskom kraljevstvu. Tražimo da se žene tretiraju kao punopravne građanke, rekla je Aziza Al Yusef, vodeća aktivistkinja za ženska prava u Saudijskoj Arabiji. Kampanja kojom se traže jednaka prava za 10 milijuna žena u Kraljevini pokrenuta je prije pet godina. Iako su brojne žene potpisale peticiju punim imenom i prezimenom, mnoge su to učinile i anonimno. A njih čak dvije i pol tisuće poslalo je telegrame na Kraljev ured dajući podršku kampanji. Christine Beckerel, koja je radila na izvještaju Human Rights Watch, rekla je kako su žene bez imalo dvojbe, pokazala je da neće dozvoliti da ih se tretira kao građanke drugog reda i kako je krajnje vrijeme da ih vlast posluša. Globalna neprofitna organizacija Planting Peace u novoj akciji širenja solidarnosti s queer zajednicom proglasila je i svemir LGBT-friendly mjestom. Organizacija koja je vrlo aktivna u provođenju društvenih kampanja s ciljem podizanja svjesnosti o LGBT pravima i liječenju djece u zemljama u razvoju podignula je, služeći se posebnim balonom, zastavu duginih boja iznad zemljene atmosfere. Zastava je ostala u zraku lebdeći u svemiru nešto malo dulje od 3 sata, prije nego li se spustila nazad na zemlju. A Planting Peace je time simbolično proglasio svemir LGBT friendly mjestom. To je naša poruka nade za sve LGBTIQ obitelji i volio bi da je vide sva LGBTIQ djeca koja se još uvijek bore i da se kad pogledaju u zvijezde sjete kako svemir sjaji za njih i kako nisu sami, rekao je predsjednik Planting Pisa. Izabel i Federica među brojnim su istospolnim parovima koji u Italiji danas mogu sklopiti civilno partnerstvo, samo je njihova priča nešto drugačija jer su one do nedavno bile časne sestre iz Franjevačkog reda. Zaljubile su se dok su bile u misiji i zajedno su tri godine. Njihovom je vjenčanju prethodio izlazak iz crkve, a na tom su putu bile izložene naravno kritikama, ali i podršci dijela častih sestara koje su, kažu, njihovu odluku prihvatile s razumijevanjem. Njihovu bi zajednicu trebao blagosloviti Don Franco Barbero, svećenik kojeg je godine 2003. na laički staleš svela kongregacija za nauk vjere zbog njegova stava o istospolnom braku. Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.